ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് മെക്കാട്രോണിക്സിന്റെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ ലെക്ചർ ഫൈവിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ലെക്ചർ ഫൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലോ സെൻസേഴ്സിന് അകത്ത് വരുന്ന പിറ്റോ ട്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിറ്റോ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും പിറ്റോ ട്രോബ് എന്നും പറയും ഇതൊരു ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ടു മെഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഈ പിറ്റോ ട്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയർ ആയ ഹെൻറി പിറ്റോട്ട് ആണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി അതിനുശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ ഹെൻറി ഡാഴ്സി അതിനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് എയർ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാന് അതേപോലെ വാട്ടർ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോട്ട് ആൻഡ് മെഷർ ലിക്വിഡ് എയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ വെലേസിറ്റീസ് ഇൻ സെർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിറ്റോ ട്യൂബ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ സെൻസർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് പിറ്റോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പിറ്റോ ട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രഷറുകൾ വരും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിറ്റോ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു പൈപ്പിനുള്ളിലേക്ക് എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പിറ്റോ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൻഡ് ബെൻഡഡ് ട്യൂബ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പൈപ്പിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫ്ലോയ്ക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ വരുന്ന പ്രഷറിനെയും അതേപോലെ വേറെ ട്യൂബ് കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെ പ്രഷറിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതേപോലെ സെയിം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്രഷറിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പിറ്റ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെഷറിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പ്രഷേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡൈനാമിക് പ്രഷർ കിട്ടും ആ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെയോ സ്പേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ഇപ്പൊ ബെർണോളി സിക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിറ്റോ ട്യൂബിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രഷറാണ് വരുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഏതായാലും ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ അതിനൊരു കൈറ്റിക് എന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഫ്ലോയുടെ പാത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പിറ്റോ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പിറ്റോ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി കാണും ആ വെലോസിറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ ട്യൂബിന്റെ അവിടേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ആ കൈറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടത് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തും ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി മാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് റൈസായിട്ട് വരികയും ആ റൈസായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിനാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന
പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയും ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ആൻഡ് വെൻ ഇക്വിബ്രിയം ഈസ് അറ്റൈൻ ദ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈറ്റ് ബോ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ സ്റ്റീം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ട്യൂബിനുള്ള ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് അത് മാറും സിൻസ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അണ്ടർ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്ത് ബിലോ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ബിക്കം എ മെഷർ ഓഫ് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ആണ് അതിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതിന് എന്താ സൈഡിനെ നമ്മൾ അതർ ഫ്ലൂയിഡ് റിമെയിൻ കനോട്ട് ഫ്ലോ ഇനി ഫർദർ ആൻഡ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് എ ഡയഫർ ഇൻ സൈഡ് ദ പിറ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഇൻകമിംഗ് പ്രഷർ ഫ്രം ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു മെഷർമെന്റ് ഡിറ്റർമെന്റ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ പിറ്റ് ട്യൂബ് ക്യാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ത്രൂ എ സ്മാൾ ഹോൾ ഇൻ ദ ഡക്ട് വിത്ത് ദ പിറ്റ് കണക്ട് ടു എ യൂട്യൂബ് വാട്ടർ ഗേജ് ഓർ സം അതർ ഡിഫറൻഷ്യൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഷറിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ യൂട്യൂബ് വാട്ടർ ഗേജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വെലോസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പ് ടണൽ ഡക്ട് എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും ഒരേ പിറ്റ് ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മെഷർ അപ്പൊ ഇത് ഇൻ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഓരോ ഹോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ വഴി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിന്റെ റൈസും കിട്ടും ഇൻ സൈഡിലെ ഹോൾ വഴി സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പിറ്റ് ട്യൂബിന്റെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സ്മാൾ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി മൂവിംഗ് പാർട്സ് ലോ കോസ്റ്റ് ലോ പെർമനന്റ് പ്രഷർ ലോസ് ഈസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇൻ ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ ഈസിലി ക്ലോക്ക് പിറ്റ് ടു ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് നോർമൽ റീഡിംഗ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ലോ ആക്യുറസി ആൻഡ് റോ ലോ റേഞ്ചബിലിറ്റി ദീസ് ആർ ദ ഡിസൺ അപ്പൊ ഇതാണ് പിറ്റ് ടു അനദർ ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ്